しゃくることでアピールで広い範囲のイカに知らせて確実に抱かすそのリトリーブしながら当たりを取るっていう釣り方まっすぐ引っ張るような釣りの組み合わせをやればちょっと有利になるんかなと僕の考えですけどそういうふうに思いますね。まあ、僕自身の釣り方がそのリトリーブエギングそのリトリーブしながら当たりを取るっていう釣り方をずっとやってるんですけどしゃくってアピールしてからリトリーブでエギを寄せるである程度まで見せたら当たりがなければ少し落としてもう一回しゃくってアピールをしてでまた頭が落ちてエギの姿勢が下がっていく前に巻き始めて水平に移動さすなんかこの辺がおかしいっていうところはやっぱり集中してよりなんか見せるようにしゃくってからゆっくりこうリーディングしてあたりを待つってそんな釣り方ですね。だからあのしゃくって落としてイカが乗って合わせるそれとはちょっと違うその当たりをこっちから取りに行けるみたいな釣りだからイカが例えば、まあ、触ってるだけ持ってるだけでもこの糸がずっと巻き取ってるから引きと同じような感触が手に伝わってくる。なんかまあ当たりをこちらが取りに行くっていう釣り方にもなってると思うんですけどね。しゃくることでいろんなアピールができるんで本来まあこの辺ぐらいの幅の以下しか見えてなかったのがしゃくることでもっと広い範囲に光であったり振動であったりで。あのアピールが伝わっていくからより広くのイカがぐっとそのエギに対して集まって取ろうとするだから釣果も増えるそういうのであのしゃくりが有効になってるんですけどだったらその両方をうまく生かせばしゃくることでアピールで広い範囲のイカに知らせてで確実に抱かすまっすぐ引っ張るような釣りの組み合わせをやれば。より確実に数もたくさん取れるんじゃないかなと。魚であればグレとかもアジなんかでもよりバレないようにっていうんで硬いところには入りにくいその場合はもう缶抜きにかかるとかアジとかでもその上あごにかけて確実に取れるとか。そういうふうなのを意識して、エサシの人ももちろんグレーなんかでもそうやってやってるんですけど、イカに関しては9割ぐらいはイカの口元、ゲソの真ん中にあたりにカンナがかかる。それはもうデータで結果的にそういうふうなことが出たので、じゃあそれはもうそのエギの動かし方によって取る、そう取らないとせざるを得ないような。動かしがあるんじゃないかなっていうんでちょっと追求していけばやはりこのリトリーブで水平にずっと移動しているアピールして見せるけどその寄ってきたイカがそのまっすぐ水平に動いているイカのエギの後ろから覆いかぶさるように確実にこう抱き込むっていうそんなバイトがあるのも目視もしたしでそれが何がいいかというとまあ大きなイカが例えば食腕でかかってきたりとかどっかの足にかかって寄せてきた時にその逆噴射の勢いで握れしたりとかバレることもあるそれを防ぐためにも口元に確実にかけるだから取りたかったらその口元にでゲーム性で引きを味わうなら食腕にかかったイカの方が伸びたり縮んだりとジェット噴射で引きがすごく大きくなるので、あの引きを味わうなら食話にかける。で、それはもう割とこうピンキーな動きで激しく動いて激しく落としたりとか動きを速くすればイカもその食話を生かしてどんどん
抱いてくるんで、えー、触腕とか他の足にかかる率が上がってくるんかなとまあ僕の限界ですけどそのように思って試してみたらよりその釣りの幅が広がってもちろん長下にもだいぶいい方向で影響が出てくるんかなと思います。まあ、なんかこの辺ちょっと違うね。来たね。なんかそこ違和感があるなみたいなところで。で釣り方としては。まあ、多分あの辺にいるだろうところ何度かキャストして引いていってる時に少しあの潮の緩みみたいなものが感じたりとかえ重さを感じたりとかちょっと変化があったところなんでそこを重点的にリトリーブエディングで誘ってかけた一杯ですね。だからだいたいキャストするのはいるだろう箇所の先のキャストする場所でいるだろう場所を通過させそれが追ってきて濁であろう場所までを集中してその自分でイメージした3点が3点を過ぎた時点でもエギを回収するその繰り返しの釣り,釣り方です